マイクロ SD にインストールする皆さんこんにちはいつもありがとうございますスティームデッカーのいやちゃちゃちゃ料理人で野菜彫刻家の沖ですどうぞよろしくお願いします今回もスティームデックなんですけど今回はこのスティームの専用機器にエピックゲームスや GOG のゲームを入れてプレイする方法を日本語で動画でアップしました自己責任で導入はお願いいたしますそれではスタート今回の動画の流れなんですけど私の Steam デックは、まあ、エントリーモデルの 64GB のメモリーを積んでますなので最近のゲームだと 100GB とかのメモリー容量を食うのがたくさんあるんでそういうのはもともとここに入らないんですねで 512GB を増設してますで Steam のゲームをここに入れようと思うと、まあ、ダウンロードした時にこのマイクロ SD 指名したりできるんですねだからまあ通常ダウンロードするときはもうここに入れてるんですけど、えー、今回はこの一旦デスクトップモードっていうのをこの2つあるんですねこの中にねでデスクトップモードにして、えー、外部のこのエピックゲームスとかをここで設定してから、えー、ここで遊べるようにしますで一旦ここで設定してしまうと次ゲームモードに戻ったらもうここから呼び出せるんですねだからすごく便利なんですけど問題はこのエピックでも容量の多いゲームはえーこのデスクトップモードで設定するとこっちの本体の 64GB に入れようとするんですねなのでえ大きいゲームは入らないですそこでここのデスクトップモードでこのエピックとかの容量の多いゲームをここの Steam と同じようにマイクロ SD にインストールする方法を動画にしてみましたはい一旦設定するとねもうこの次から自動でこのゲームは全部このマイクロ SD に入れれるようになるので大変便利ですでここで一旦もう設定したらあとはもうずっとここで立ち上げるだけでいけるのでそんなに手間じゃないですね最初の導入部分だけですまずは電源ボタンを長押しして電源メニューを出してデスクトップに切り替えます。モードが立ち上がりましたら、左下から3番目の、この青い買い物かごのようなアイコン、これをタップします。で、こういう作業をするときは、キーボードとマウスを外付けしてるとやりやすいんですけども、私は持ってないので、えー、この Steam Deck 本体だけでやります。本体がね、ちょっと操作性が、癖があって、なかなかうまいこといかないんですけど、えー、とりあえずキーボードは X と Steam ボタンを同時押しで呼び出せます。で、このアプリの検索窓で、ヒロイックゲームスランチャーと入力し、検索します。単にヒロイックと入れて、Enter を押すだけでも表示されますので、えー剣の,はい、剣の形のアイコンですね。これがそうです。これを出しましたら、インストールします。で、キーボードでインストール作業が見えないので、えー、一旦インストールのボタンを押したら、キーボードを消すのがおすすめです。で、インストール後はね、このような GOG と Epic Games のログイン画面が表示されますので、えー、好きな方にログインしてください。ログインすると、持ってるゲームがこのようにサムネイルで表示されます。で、それを確認すると、一旦画面を閉じてください。再び、えー、デスクトップモードに戻ると、次は、もう一度アプリを検索する先ほどの買い物カゴの画面を出して、今度は、フラットシールを検索してください。このテープを巻いたようなアイコンがフラットシールです。表示されたらインソール。で、毎回そうなんですけど
アプリインストール後はこのボタンを押してキーボードを収納すると、えー、このように新機構状況がバーでわかるので便利ですキーボードは出したら収納これを癖にするといいかもしれませんファイル小さいんですぐインストール終了します、はい、消えたらインストール完了なので立ち上げますでこの画面を出してこの右上ラウンチでアプリを、えー、開いてみてくださいこれで正常に動作することが分かったのでまた一旦閉じますそしてデスクトップモードに戻り今度はこの4番目左から4番目のファイルのようなアイコンをタップしてて開きましたらこの左側の窓を一番下までスクロールしてプライマリーっていう文字があるんですけどここがマイクロ SD カードなんですねでそこを開くと今中に入っているファイルが出てきますでそのバーをタップするとこのようにマイクロ SD のアドレスが出てくるのでこれをコピーします右のタッチパッドをうまく操作して文字をハイライトしてから左のトリガーを引くとコピーペーストのメニューが現れますのでコピーしてくださいデスクトップに戻ったら今度一番左下のアイコンこれをタップすると出てくるメニューオールアプリケーションズからフラットシールを選択するとこの画面が出てきますのでここでヒロイックゲームスランチャーをタップしてくださいそこで出てくるアザーファイルっていうところがありますここのこの三角の黄色いブランクのところに先ほどコピーしたアドレスをペーストしますでここが一番大事ペーストした後一番後ろのスラッシュこれを消してくださいこの一文字を消しますこのスラッシュが残っていると正常に作動しませんので必ずここスラッシュを消しますするとこの三角の黄色いのが青になりますのでこれでオールセットですねマイクロ SD への変更が完了しました再びデスクトップに戻ってオールアプリケーションズから今度はヒロイックランチャーを立ち上げますまずはとりあえずこのゲームをインストールしていますインストールボタンを押すとはいここのセレクトインストールフォルダーここまあゲームの保存先なんですけどここをタップして左側を一番下までスクロールして先ほどと同じようにプライマリを開きますでプライマリを開きましたら、えー、プライマリフォルダの中に、えー、マイクロ SD がの中身が表示されてるんですけどもここで新しいニューフォルダですねここをタップして新しいフォルダーをエピック用に作ります名前はもう何でもいいですあの追加ゲーム、えー、まあ、えー、やっぱりね、これフォルダ分けしといた方が、後々すっきりするので、えー、それがおすすめですね。とりあえず、エピックとか、エピックゲームズとか、何でも分かりやすい名前でいいので、えー、その、プライマリーの中にフォルダを作って、確認できますでしょうかエピックゲームズにフォルダーの、えー、ゲームの保存先が変わっていますでインストールすると SD フォルダーにインストールが完了します Windows をねインストールする方は全てのゲームが Windows のようにできると思うんですけど、まあ、僕はまあこれゲーム機として置いときたいんでそこまではしないですねゲームは軽いのですぐ
終わります。重いゲームだと1時間ぐらいかかりますね。はい、最後の一仕事です。一番左の設定タブを開いて、一般、ここのデフォルトのパスっていうところを、またプライマリーにして、えー、先ほどのゲーム、エピックゲームズのフォルダを指定します。はい。これでデフォルトがこのパスになります。デフォルトっていうのはこの、ヒロイックゲーム、ゲームズランチャーのデフォルトです。で、このミニマイズ、ふにゃまにゃまを、えー、チェック。以上の2箇所ですね、この設定枠は。お疲れ様でした。これで、完成です。あとはもう、ここでね、えー、ゲームを追加すれば、もう今度ゲームモードに戻って、いつでも、ゲームモードからゲームを呼び出せます GOG に行くにはここライブラリここありますねこの下のストアにしてするとここに GOG ストアってあるので,でここでログインをすると GOG のゲームにアクセスできるはいログインしましたただね、僕もこれ何年ぶりかにここに入ったんで、ゲーム持ってたかなーっていう感じなんですけどね。ただこれもね、ちゃんと動くかどうかはもう入れてみないとわからないと思います。GOG は、昔はもう古いゲームはここで買うみたいな感じだったんですけど、最近はね、結構新しいゲームも入ってるみたいで、で、なんかこう掘り出し物というか、え、こんなんあんのっていうのがね。うーん、動きませんね。このゲームなんか立ち上げたら、この<笑>、何でしょう昔の Windows のこういう感じのちょっとよくわからないですもうこうなるともう Steam ボタンでゲームを強制終了今回は EpicGames でダウンロードしたこちらの「サブマージと日本語で「水没した」っていう意味のゲームなんですけど、まあ、水没した街を散策しながらっていうゲームですねこちらをインストールしたので動かしてみます。やってみて分かったんですけど、スチームのゲームよりは、どうも、ちょっとロード時間がやっぱり長い気がしますね。で、動くゲームと動かないゲームもあります。このゲームに関しては、すごくグラフィックも綺麗で、いい感じです。ただね、最初はやっぱりちょっと読み込みが追いついてないのか、カクカクするんですよね。でもこれまあ、5、6分動かしてると、なんか、なんでしょうね、メモリー追いついたんですかね。すごくスムーズになって、カクつきもなくなりました。このゲームね、なんか水の上を走るんですけど、めちゃめちゃ水の表現も綺麗です。で、携帯機にしたらやっぱり大画面なんで、なんかもう、こう、見てるだけでもワクワクしません。<笑>はい、いやーは今ね僕仕事が超忙しい年末年始なので
ほんとねこれまた時間ができたらゆっくりプレイしたいと思いますでえー、ここちょっと見にくいですけどこのここエピックゲームはエピックと出ますね。GOG はこんな感じで GOG とこの右上にタグがつくみたいですね。GOG。エピック。すごい。なかなか優れものですね、このランチャー。えー、それから12月26日現在のヒロイックバージョン。えー、こちらだとインストールの際に、えー、このようにえー、この、マインバージョンっていうのがあるんですけど、これがね、もう何のことか僕もわからなかったんですけど、どうも調べてると、えっ、ー、と、ここ結構重要みたいで、えー、一度立ち上げてうまくいかない人は、これを、一つこの下のプロトン7点で、これに変えてから、えー、インストール並びにプレイすると、動く場合があります。はい。で、この、プロトンっていうのがね、なんか結構、プロトン GE とか、次のバージョンのプロトンとか、どんどん、なんか、アップグレードされてるんですね。で、新しいプロトンを入れるごとに、できる、対応するゲームが増えてるような、そういう状況みたいです。なので、がっつり、えー、エピックゲームスや GOG のゲームを遊びたいなという人は、結構このバージョンをアップすると、動くかもしれません。動くゲームが多いかもしれません。だ私の場合はね、もうあの、まずはスティームの積みゲーで十分なんで、えー、ここはまあ、一旦ね、こんな感じで、もうあの、たくさんのリストが見れるような状態になっただけで満足してますので、えー、まあ、そこまではいいかなと思ってます。えー、もし、こっちがメインにされたいような方おられたら、さっきのそのプロトンのバージョンをいろいろアップグレードしてみてください、えー、今回は以上です<音楽>それではありがとうございましたさようなら